ভিউয়ার্স স্বাগত আমার একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে এই ভিডিওতে আমরা শিখব যে কিভাবে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্টের আন্ডারে আমরা সার্ভার কন্টেন্টের সেট আপ করতে পারি এবং কিভাবে আমরা স্ট্যাপ ডট আইওতে অথবা গুগল ক্লাউড যেটাই আমরা ইউজ করি সেটাতে কিভাবে আমরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে আমরা ফেসবুক কনভার্স কনভার্সন এপিআই ইন্টিগ্রেট করতে পারি আমাদের ফেসবুক পিক্সেলের জন্য বা ইভেন্ট ম্যানেজার আমাদের ব্রাউজার এবং সার্ভার সাইট থেকে ডাটাটা আনার জন্য তো চলুন দেখা যাক কিভাবে সার্ভার কন্টেন্ট ক্রিয়েট করা যায় আচ্ছা তো আমাদের ট্যাগ ম্যানেজারের এই ওয়েব কন্টেন্টারে থাকা অবস্থা আমরা জাস্ট এখান থেকে অ্যাডমিনে ক্লিক করব সার্ভার কন্টেন্টার ক্রিয়েট করার জন্য দেন এখান থেকে দেখেন এই কন্টেন্টার এখান থেকে যে দেখেন প্লাসে ক্লিক করব দেন এখানে ক্রিয়েট কন্টেন্টারের অপশন চলে আসছে ওই যে আমরা প্রথম যেভাবে যখন অ্যাকাউন্ট করছিলাম সেম তো এখানে আমরা একটা কন্টেন্টারের নেম দিব যে মাইরো দেন এটা দিয়ে দিব সার্ভার মাইরো সার্ভার বা মাইরো বিটি সার্ভার আমার বিজনেস নেম এবং এখানে সার্ভারের নাম সার্ভারের জন্য এটা তৈরি করতেছি সার্ভার কন্টেন্টার এই জন্য সার্ভার দিলাম দেওয়ার পর এর আগে আমরা ওয়েব সিলেক্ট করছিলাম কারণ ওয়েব কন্টেন্টার তৈরি করছি এখন আমরা সার্ভার কন্টেন্টার তৈরি করবো এই জন্য সার্ভার দেন জাস্ট ক্রিয়েটে ক্লিক করবো ওকে ভিওর সার্ভার কন্টেন্টারটা ক্রিয়েট করার সাথে সাথে আমরা যখন ওয়েব কন্টেন্টার সিলে মানে তৈরি করেছিলাম তখন সাথে সাথে এরকম একটা ডালাক বক্সের মধ্যে আমাদের কোড দেখাইছিল এই এরকম একটা কোড যেটা যে কোডটা আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে কানেক্ট করার জন্য যাতে আমাদের গুগল ট্যাগ ম্যানেজার ওয়েব কন্টেন্টারে কোনো ট্যাগ ইন্টিগ্রেট করলে ওইটা যাতে আমাদের ওয়েবসাইটে প্রযোজ্য হয় সেম সার্ভার কন্টেন্টারও এরকম একটা ইন্টিগ্রেশনের কাজ আছে সেটা হচ্ছে সেট আপ ইউর ট্রেকিং সার্ভার অর্থাৎ সার্ভার কন্টেন্টার যে আমরা তৈরি করলাম সেই সার্ভার কন্টেন্টার ডাটারটা কই থেকে রিসিভ করবে বা কোন জায়গা থেকে সার্ভার কন্টেন্টার মানে ডাটাটা পাঠাবে বা আসবে কী করবে সে শুধু তো এই সার্ভার কন্টেন্টার ক্রিয়েট করলেই এটা সব কিছু করতে পারবে না বা আমরা জানি যে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের সার্ভার হোক বা ওয়েব কন্টেন্টার হোক এখানে ডাটাটা আসলে স্টোর করে রাখা যায় না বা ইয়ে করা যায় না শুধু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া যায় সেই জন্য যেহেতু ডাটাটা স্টোর করে রাখা যায় না বা বাইপাস করা যায় না সেই জন্য আমরা সার্ভার কন্টেন্টার তৈরি করার পর একটা সার্ভার আমাদের তৈরি করতে হবে সেটা হচ্ছে হয় গুগল ক্লাউডে অথবা আমরা স্টেপ ডট আইও যেমন এস টি এখানে আমরা একটা সার্ভার কিনে নিতে পারি বা একটা সার্ভার তৈরি করতে পারি এখানে স্টেপ ডটের মধ্যে তো গুগল ক্লাউড থেকে মোটামুটি স্টেপ ডট এই জিনিসটা প্রাইসিং এর দিক থেকে অনেক কম এবং অনেক সুন্দর করে এটাতে সব কিছু করা যায় আমার মতে আর আপনি যদি চান গুগল ক্লাউড দিয়ে করতে পারেন অ্যামাজনেরও সার্ভার আছে সেগুলো দিয়েও করতে পারেন তবে এটা সব থেকে বেশি জনপ্রিয় এবং ইউজ হচ্ছে আর কি তো আমি যেহেতু স্টেপ ডট আইও সার্ভারটি ইউজ করব সেই জন্য আমি এখান থেকে ম্যানুয়ালি প্রেভিশন টেকিং এটা ইউজ করব এবং এখান থেকে এই জিনিসটা কপি করে রাখবো তো আপাতত এখানে থাকুক আমরা আগে আমাদের সার্ভারটি সেট আপ করে এইটা কপি করে ওইখানে নিয়ে যাব ঠিক আছে তো এটা এভাবেই থাক আমরা আমাদের সার্ভারের এখানে জ্বালাম যাব স্টেপ ডট আইওতে এবং এখানে সাইন আপ করে নিব যাদের অ্যাকাউন্ট নয় আমরা আগে সাইন আপ করে নিব আমার যেহেতু অ্যাকাউন্ট আছে অটোমেটিক এটা লগ ইন হয়ে গেছে লগ ইন হওয়ার পর এখানে যদি দেখি আমরা এটা আমার কেনা একটা ইয়া অলরেডি কিনে রাখছি এটা প্ল্যান চলতেছে যে দেখেন চল্লিশ পার্সেন্ট ইউজড হয়ে গেছে তো আমরা নতুন অবস্থায় ফ্রিতে টেস্টিং করার জন্য দশ হাজার রিকোয়েস্ট ইউজ করতে পারবো কিন্তু পেইড কিনলে আমরা যে দেখেন পাঁচ লাখের মতো বিশ ডলার পার মান্থ ইউজ করতে পারবো আপনার প্রাইসিংটা একটু দেখে নেবেন যাই হোক এগুলো নিয়ে আমি কথা বলতেছি না আমার এখন দরকার একটা কন্টেনার তৈরি করা তো এখান থেকে আমরা এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা ওয়েবসাইটের কন্টেনার এখন আমরা আরেকটা কন্টেনার তৈরি করব এই ওয়েবসাইটের জন্য এখানে কন্টেনার নাম দিব যেমন মাইরো বিডি এটা হচ্ছে আমাদের কন্টেনার নাম আর হচ্ছে কন্টেনার কনফিগারেশন কন্টেনার কনফিগারেশন হচ্ছে এই যে আমরা এখানে যে ম্যানুয়ালি প্রভিশন ট্রেকিং সার্ভার এখানে যে লিঙ্কটা পাবো এটাই হচ্ছে ইয়োর কন্টেইনার কনফিগারেশন ইজ এটা ঠিক আছে কনফিগ ইজ এই কোডটা আর কি সে লম্বা কোডটা আমরা কপি করে স্টেপে চলে যাব এবং সেখানে গিয়ে এখানে পেস্ট করে দিই ঠিক আছে দেওয়ার পরে এখান থেকে সার্ভার লোকেশন আপনি যে কোনো সিলেক্ট করেন সমস্যা নেই আপনার কাছাকাছি যেটা সেটা সিলেক্ট করতে পারেন তো আমি এটাই রাখি সিঙ্গাপুর দেন ক্রিয়েট কন্টেইনারে ক্লিক করব আমার কন্টেইনারটি ক্রিয়েট হয়ে যাবে যাই হোক এখানে বলতেছে যে প্ল্যান চুজ করার জন্য যাই হোক আমি ফ্রি যেটা 
পার মান্থ জিরো ডলার আপাতত এটা সিলেক্ট করতেছি মাইরো ভিডিওর জন্য দেন কন্টিনিউ উইথ ফ্রি প্ল্যান দিয়ে এটা তৈরি করতেছি মানে একই জিমিলের আন্ডারে আর কি এটা থাকবে এই যে হ্যাঁ কন্টেইনারটা এই হচ্ছে আমার কন্টেইনার তৈরি হয়ে গেছে এটা রানিং আছে এখন আমি একটু যদি নিচে যাই তাহলে এখানে দেখবো যদি ট্যাগিং সার্ভার ইউ আর নামে একটা অপশন এই জিনিসটা এখান থেকে আমরা কপি করে নিব ঠিক আছে কপি করে নিয়ে আমরা আমাদের গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্টে যাব এবং এটা ক্লোজ করে দিব ক্লোজ করে দিয়ে আমরা এখান থেকে অ্যাডমিনে যাব সার্ভারের যে কন্টেইনার আছে অ্যাডমিনে যাব এখান থেকে কন্টেইনার সেটিংসে ক্লিক করে এখানে আমরা একটু যদি চেক করে দেখবো যে ট্যাগিং সার্ভার বার্সনের নিচে এখানে দেখেন এই যে সার্ভার কন্টেইনার ইউ এই যে অ্যাড ইউ আরএল একটা অপশন আছে তো আমরা এখান থেকে অ্যাড ইউ আরএল দিয়ে আমাদের এটা কপি পেস্ট করে দিব ঠিক আছে স্টেপের স্টেপ থেকে আমরা ট্যাগিং সার্ভার ইউ আর এলটা কপি করে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের সার্ভার কন্টেইনারের সেটিংসে আসার পর এখানে অ্যাড ইউ আরএল থেকে অ্যাড করে দেন আমি এখান থেকে জাস্ট সেভে ক্লিক করে দেব বা সেভে ক্লিক করে দেওয়ার মানে হচ্ছে কি এই পর্যন্ত আমি গুগল অ্যানালাইটিক্স অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা শেষ আর স্ট্যাপ বা সার্ভার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে অর্থাৎ আমরা আমাদের কাস্টম সার্ভারটি ক্রিয়েট করে গুগল অ্যানালাইটিক্সের সরি গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের সার্ভার কন্টেইনারের সাথে আমরা ইন্টিগ্রেট করে ফেললাম ঠিক আছে এ পর্যন্ত আমরা গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের সার্ভার কন্টেইনার ক্রিয়েট করে সার্ভার কন্টেইনারের সাথে আমাদের ইয়েটা তৈরি করে ফেললাম সরি ইন্টিগ্রেট করে ফেললাম আর কি স্টেপ ডট আইও বা আমাদের কাস্টম সার্ভার যেটা এখন আমাদের যেটা করতে হবে আমরা এই সার্ভার কন্টেইনারের ভেতরে আমাদের ফেসবুক কনভার্সন এপিআই ট্যাকটি সেট আপ করতে হবে আচ্ছা তো এটার জন্য আমরা যদি এখানে ক্লায়েন্টের আন্ডারে যাই এখানে দেখতে পাবো জি এফ ওর নামে একটা ক্লায়েন্ট অলরেডি এখানে আসে এটা আমাদের আনা লাগবে না এটা এখানে এইভাবেই থাকে এবং এটা অবশ্যই এখানে থাকতে হবে যদি না থাকে আপনি এখান থেকে এটা নিয়ে আসতে পারবেন ঠিক আছে তো আমি এটা এখানে আসে এটা থাকবে আমরা ট্যাক্সে যাব ট্যাক্সে যাওয়ার পরে এখানে আমরা একটা ট্যাগ তৈরি করবো যে ট্যাগের নাম হবে ফেসবুক কনভার্সন এপিআই ট্যাগ এখন ফেসবুক কনভার্সন এপিআই ট্যাগ যদি আপনি এখানে খুঁজেন এখানে আপনি পাবেন না যে দেখেন ফেসবুক লিখে সার্চ করলে আপনি কিছু এখানে পাবেন না ঠিক আছে তো এটা পাওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে যে দেখেন ডিস্ক ডিসকভার মোড ট্যাগ টাইপ ইন দ্য কমিউনিটি টেম্পলেট গ্যালারিতে যাওয়া লাগবে অথবা আমরা আগে থেকে এখানে গিয়ে যে দেখেন টেম্পলেটে চলে গেলে টেম্পলেটে যাওয়ার পর এই যে ট্যাগ টেম্পলেটে সার্চ করব এখান থেকে ফেসবুক কনভার্সন আচ্ছা ফেসবুক লিখলেই চলে আসে ফেসবুক কনভার্সনে পেয়ে লেখা লাগে না ফেসবুক লিখলেই আমরা এখানে পেয়ে যাব তিনটা ট্যাগ তিনটার মধ্যে যে দেখেন ফেসবুক কনভার্সন এপে বাই স্ট্যাপ ডট আই যেহেতু আমরা স্ট্যাপ ইউজ করব তাই আমরা এখান থেকে স্ট্যাপ ডট আইটা নিচ্ছি চাইলে আপনি এটাও নিতে পারেন ফেসবুক ইনকুবেটর যেটা তৈরি করছে ফেসবুকের অফিসিয়াল ইয়ার তো আমি স্ট্যাপ এটা নিচ্ছি আর কি ফেসবুকের কনভার্সন এপে ট্যাগ যেটা স্ট্যাপ এটা এখানে অ্যাড করব যেন দেন আমি একটু অ্যাড টু ওয়ার্ক স্পেস দিয়ে এটা অ্যাড করে নিব তো এখান থেকে ট্যাম্পলেটস থেকে এটা ট্যাগ ট্যাম্পলেটে গিয়ে এটা অ্যাড করে নিলে কি হবে আমি যখন ট্যাগে যাব ট্যাক্সে গেলে আমি এখানে দেখতে পারবো যে নিউতে ক্লিক করলে এখানে আমি দেখতে পারবো যে আমার এই যে গুগল অ্যানালাইট সরি ফেসবুক কনভার্সনে পেয়ার যে হ্যাঁ ট্যাগটি এটা এখানে চলে আসছে তো আমি এটা সিলেক্ট করব দেন এখানে নাম দিব ধরেন এফ বি কনভার্সন এপিআই ট্যাগ ফেসবুক কনভার্সন এপে ট্যাগ এটা দিয়ে আমি একটা নাম দিয়ে দিলাম যাতে মনে রাখা যায় দেন এখান থেকে এগুলো সেম থাকবে অ্যাকশন সোর্স ওয়েবসাইট থেকে আমার ডাটা আসবে এটা থাকবে ইনহেরিট ফ্রম ক্লায়েন্ট আর এইখানে দেখেন অনেক কিছু আছে এই যে জিনিসগুলো এখানের মধ্যে আমরা যে দেখেন এপিআই অ্যাক্সেস টোকেন এই জিনিসটা ফেসবুক পিক্সেল আইডি টেস্ট আইডি এই তিনটা জিনিস আমাদের এখানে বসাই দিতে হবে তো এই তিনটা জিনিস আমরা আমাদের ইভেন্ট ম্যানেজারে যদি চলে যাই এই যে ইভেন্ট ম্যানেজারে আসলাম আসার পর সেটিংসে যদি চলে যাই যে দেখেন পিক্সেল আইডি পেয়ে গেলাম এখানে যাব পিক্সেল আইডি এপিআই অ্যাক্সেস টোকেন সরি যে পিক্সেল আইডিটা এখান থেকে কপি পেস্ট করলাম টেস্ট আইডিটা এখানে পাবো ইভেন্ট ম্যানেজারে গেলে একটু যদি নিচে যাই সরি যে টেস্ট ইভেন্টের এখানে গেলে এই যে টেস্টের কোডটি এটা জাস্ট এখান থেকে কপি করব এটা এখানে বসাবো এপিআই অ্যাক্সেস টোকেনটা জেনারেট করব সেটিংসে যাব স্ক্রোল করে নিচে যাব আর এখানে যে দেখেন জেনারেট অ্যাক্সেস টোকেন 
ক্লিক করলে এখানে অনেকগুলো কোড চলে আসবে জাস্ট কপি করব দেন এখানে যাব এবং এপি অ্যাক্সেস টোকেনটা এখানে পেস্ট করে দেব ঠিক আছে তো এখানে তিনটা কাজ করলাম এপি অ্যাক্সেস টোকেন ফেসবুক ফিক্সেল আইডি টেস্ট আইডি নিলাম তিনটা জিনিস এখানে নিলাম বাস আমার কাপি ট্যাপ ট্যাক্স সেট আপ শেষ আর এখান থেকে যে জিনিসটা আমাদের ইউজার ডাটা এগুলো আমরা পরে কাজ করবো পরে সেট আপ করবো আপাতত এটা করার পর আমরা জাস্ট ট্রিগারিংটা সেট আপ করে নেই তো ট্রিগারিং জিনিসটা কি হবে এখানে ট্রিগারিং জিনিসটা হবে আমাদের কাস্টম দেন এখান থেকে ট্রিগারে ক্লিক করে আমরা এটা আচ্ছা এখানে একটা ভুল আমরা করছি আমরা আগে থেকে এটা ট্রিগারটা তৈরি করে নেওয়া দরকার ছিল আর কি তো আমরা এখন আগে ট্রিগার তৈরি করে নিই এটা এইভাবেই থাকুক আপাতত আমি অল পেজ দিয়ে এটা সেভ চেঞ্জ করে সেভ করে দিই এটা ট্রিগার চেঞ্জ করে দেওয়া লাগবে আর কি আমাদেরকে তো ভিওয়ার্স এফ বি কাপি টেকটি আমি জাস্ট অল পেজে ট্রিগার করে সেট আপ করে রাখছি সেভ দিয়ে এটা কিন্তু আমরা অল পেজ রাখবো না এটা আমরা চেঞ্জ করে ফেলবো এটা চেঞ্জ করে আমরা একটা ট্রিগার তৈরি করতে হবে চেঞ্জ করার জন্য আমরা ট্রিগারটা তৈরি করার জন্য এখানে ট্রিগারে যাব এবং ট্রিগার তৈরি করার জন্য যদি আমরা একটু নিউতে ক্লিক করি অ্যান্ড ট্রিগার কনফিগারেশন দিয়ে কাস্টম ট্রিগার দেই এখান থেকে যদি সাম ইভেন্ট দেই তাহলে এখানে ইভেন্ট নেম এবং আরও একটা অপশন আছে যেটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট নেম ইভেন্ট নেম এবং ক্লায়েন্ট নেম এই দুইটা অপশনের মাধ্যমে আসলে আমরা মানে সার্ভার থেকে ডাটাটা পাঠাতে পারি জি ফোর থ্রুতে তো এখন এখানে ইভেন্ট নেম আছে তাহলে ক্লায়েন্ট নেম কেন আমরা পাচ্ছি না তো ক্লায়েন্ট নেম এখানে পাওয়ার জন্য আমরা একটু ব্যাক করে এখানে থেকে সরে যেতে হবে এবং এখানে ভেরিয়েবলে গিয়ে আমরা ক্লায়েন্ট নেমটা এখানে আনতে হবে যেমন এই যে দেখেন বিল্ট ইন ভেরিয়েবলের মধ্যে ইভেন্ট নেম যে জিনিসটা এটা আমাদের আছে কিন্তু আমাদের ক্লায়েন্ট নেম তো নাই তো আমরা এখান থেকে জাস্ট এই যে দেখেন ক্লায়েন্ট নেম এই ক্লায়েন্ট নেম জিনিসটা আমরা এখানে অ্যাড করবো ক্লায়েন্ট নেম অ্যাড হয়ে গেছে এখন যদি আমরা ট্রিগারে যাই আর এখান থেকে যদি নিউতে ক্লিক করি এবং ট্রিগার কনফিগারেশন কাস্টম দেন যদি সাম ইভেন্ট দেয় এবং এখানে যদি দেখতে পারবো যে ক্লায়েন্ট নেম এবং ইভেন্ট নেম তো আমরা ক্লায়েন্ট নেম দিয়ে ধরে ধরে ওইটা করতে পারি ট্রিগারটা আবার ইভেন্ট নেম দিয়েও ধরেও করতে পারি তো আমরা ক্লায়েন্ট নেম ধরেই করি দেন এটা ইকুয়ালস হবে ইকুয়ালস হবে জি এ ফোর জি এ ফোর সরি এইভাবে জি এ ফোর ঠিক হুবু এইভাবে লিখতে হবে এখন আমরা ট্রিগারটির একটা নাম দিয়ে দিই যে এটা এইভাবে ক্লায়েন্ট নেম ট্রিগার দিতে পারি দিয়ে সেভ দিতে পারি দিয়ে জাস্ট আমরা একটু পাবলিশ করে দিব আর কি ওকে পাবলিশ একটু পরে করে আমি জাস্ট ট্যাক্সে যাই ট্যাক থেকে গিয়ে আমরা ওই যে ট্রিগারটা যেটা আমরা অল ফেস দিয়ে রাখছিলাম সেটা চেঞ্জ করে দিই যে ফেসবুক কাপিটা যাতে আমাদের মানে অল পেজে না সেটা ট্রিগার হবে কখন যখন আমরা আসলে এই যে যেটা সেট করলাম সরি এটা এখান থেকে দিতে গেলে এই যে মাইনাসে ক্লিক করে আগে সরাতে হবে দেন ট্রিগারিং এ ক্লিক করতে হবে এবং এই যে এখানে থেকে চোজের ট্রিগার থেকে আমরা ক্লায়েন্ট নেম ট্রিগার এই যে ক্লায়েন্ট নেম ট্রিগার ক্লিক করে দেন আমরা এখান থেকে এটা সেভ করে দিব আমাদের সার্ভার কন্টেনারের আসলে আমাদের সার্ভারের সাথে কানেক্ট করা মানে স্ট্যাপ ডোটারের সাথে কানেক্ট করা এবং ফেসবুক কনভার্সন এপিআই ইন্টিগ্রেট করা আমাদের হয়ে গেছে এখন যদি আমরা একটু ইভেন্ট ম্যানেজারটা একটু চেক করি তাহলে আমাদের পেজ ভিউ ইভেন্টটা সার্ভার এবং ব্রাউজার থেকে দুই সাইড থেকে আসার কথা তো ভিউয়ার্স এখানে যদি আমরা একটু চেক করি যে দেখেন পেজ ভিউ ইভেন্টটি আবার আমাদের ব্রাউজার সাইড থেকে আসছে আমি একটু ক্লিয়ার অ্যাক্টিভিটি করি এবং আবার যদি আমরা টেস্ট করি এটা এখানে ব্রাউজার সাইড থেকেই আসার কথা কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে মানে গুগল ট্যাগ ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট সার্ভার কনসেনারে মূলত আমাদের ফেসবুক কনভার্সন এপিআই ইন্টিগ্রেট শেষ তারপরে ট্রিগার তৈরি করা ভেরিফুল তৈরি করা সব কিছু শেষ এবং এটার সাথে সার্ভার কন্টেনারের সাথে আমাদের স্টেপ যে অ্যাকাউন্ট স্টেপেরও কানেকশন করা শেষ বা ইন্ট্রিগেট ইন্ট্রিগেশনের বিষয়টা শেষ তারপরেও কেন আমরা মানে ইভেন্ট ম্যানেজারের ডাটাটা ব্রাউজার সাইড থেকে পাচ্ছি সার্ভার থেকে পাচ্ছি না সেটার একটা কারণ হচ্ছে আমরা ডাটাটা এই যে সার্ভার কন্টেনার থেকে মানে ওয়েব কন্টেনার থেকে যে সার্ভার কন্টেনারে পাঠাবো সেই জিনিসটা হচ্ছে না কারণ হচ্ছে এই যে দেখেন এখানে দেখেন কোনো ট্যাগ ভেরিয়েবল কিছুই এখানে আসতেছে না এটার কারণ হচ্ছে আমাদের ডাটাটা মানে আমাদের ডাটা আমাদের ওয়েবসাইটের ডাটাটা সার্ভার কন্টেনার পর্যন্ত আসতেছে না ওয়েব কন্টেনার থেকে তো এই হচ্ছে আমাদের ওয়েব কন্টেনার এখন ওয়েব কন্টেনার যদি আমি দেখি যে দেখেন এফবি কনফিগারেশন দেখ জিএফ কনফিগারেশন দেখ দুইটা কিন্তু ফায়ার হয়েছে হ্যাঁ বা কাজ করতেছে তো সেই অনুযায়ী আমাদের কিন্তু এখানে আসার কথা কিন্তু আসতেছে না আবার সেই অনুযায়ী এখানেও আসার কথা এখানেও ট্যাক টু ফায়ার হওয়ার কথা কিন্তু আসতেছে না ঠিক
আমরা ওয়েব কন্টেনারে যখন একটা ট্যাগ সেট আপ করেছিলাম জিএ ফোর কনফিগারেশন ট্যাগ তখন আমাদের একটা জিনিস বাকি ছিল সেই জিনিসটা হচ্ছে জিএ ফোর কনফিগারেশনের ট্যাগে আমরা ক্লিক করে এখানে যদি একটু জিনিস দেখি যে স্যান্ড টু সার্ভার কন্টেনার এই জিনিসটা আমরা করিনি অর্থাৎ আমাদেরকে এই যে পেজ ভিউ জিনিসটা অর্থাৎ গুগল অ্যানালিটিক্স ফোরের যে পেজ ভিউটা হবে হ্যাঁ অল পেজে দিলাম আমরা ট্রিগারিং করে এই পেজ ভিউটা আমাদের সার্ভার কন্টেনারের মধ্যেও পাঠাতে হবে তার মানে এটা যখন টিক মার্ক দিব এবং এখানে যখন আমরা সার্ভার কন্টেনার ইউআরএলটা আমরা এখানে দিয়ে দেব এবং আমাদের সার্ভার কন্টেনার ইউআরএলটা কোনটা আমাদের সার্ভার কন্টেনার ইউআরএলটা হচ্ছে এই যে এইটা আমরা যখন এটা এখানে দিয়ে দেব তখন আমাদের পেজ ভি ইভেন্ট ডি এফ ওয়ের যে পেজ ভি ইভেন্টটা বা অন্যান্য যে ইভেন্টগুলো আমরা সেট আপ করবো সবগুলো ইভেন্ট এই জায়গার মধ্যেও চলে যাবে অর্থাৎ এই সার্ভারের কাছে আসবে সার্ভারের থ্রুতে আমরা আসলে কনভার্সন এফ এর মাধ্যমে আমাদের ইয়ের মধ্যে পাবো ইভেন্ট ম্যানেজারে পাবো ঠিক আছে তো এইখানে এই জিনিসটা আমরা না দেওয়ার কারণে আসলে আমাদের মধ্যে ডাটাটা আসতেছিল না তো আমরা এই জিনিসটা এখানে এভাবে দিতে পারি অথবা এখান থেকে আমরা যে ফিল্ডস টু স্যাটস স্যাট এখান থেকে আমরা অ্যাড রোতে ক্লিক করে এইভাবেও দিতে পারি ট্যাগিং আন্ডার স্কোর ইউআরএল এটা এভাবে দিয়ে যে এখান থেকে ভ্যালু হিসাবে এটা দিয়ে দিতে পারি তো সেন্ট টু সার্ভার কন্টেনার এভাবেও দিয়ে দিতে পারি আবার ট্যাগিং ইউআরএল দিয়ে এভাবেও দিয়ে দিতে পারি এভাবে দেওয়ার পর আমি জাস্ট এখান থেকে এটা সেভ দিয়ে দিতে পারি সেভ দিয়ে আমি একটু পাবলিশ দিয়ে দিই আবার একটু ফ্রিভিউ দেয় আমি আমাদের সার্ভার কন্টেনারটা ভিওয়ার্স এই যে দেখেন হ্যাঁ আমাদের পেজ ভিউ ইভেন্টটি এই যে দেখেন পেজ ভিউ ইভেন্ট কাস্টম ইভেন্ট হিসেবে এই যে দেখেন পেজ ভিউ ইভেন্টে আমাদের সার্ভার থেকেও আসতেছে এবং এই যে দেখেন এটা ব্রাউজার থেকেও আসতেছে এখন এই জিনিসটা ব্রাউজার থেকেও আসতেছে সার্ভার থেকেও আসতেছে তো একই জিনিস আমি একবার পেজ ভিজিট করছি আমাদের আচ্ছা এটা এখানে আসার কথা এই যে চলে আসে ট্যাগ ফায়ার এফ বি কাফি ট্যাগ এটা ফায়ার হয়েছে যে দেখেন পেজ ভিউটাও চলে আসছে একটু সময় নেয় আর কি অনেক সময় এটা এখানে চলে আসছে আমাদের সার্ভার কন্টেনারের মধ্যে তো এখানে এফ বি কাফি ট্যাগ ফায়ার হওয়া বা এখানে আসার মানে হচ্ছে আমাদের ফেসবুকেও চলে যাবে তো এখানে দেখেন পেজ ভি ইভেন্টটা সার্ভার থেকেও আসতেছে পেজ ভি ইভেন্টটা ব্রাউজার থেকে আসতেছে তো এই জিনিসটাকে আমাদের একত্রিত করতে হবে এই এক পেজ ভি ইভেন্ট মানে করেছি আমি একবার পেজ ভিউ কিন্তু ইভেন্ট ম্যানেজার আসতে সেটা দুইবার তার মানে হচ্ছে কেউ যদি আমরা যদি ইভেন্ট এইভাবে সেট আপ করে থাকি ব্রাউজার এবং সার্ভার সাইড থেকে দুইভাবেই আসে এবং একটা পার্চেস ইভেন্ট আমি সেট আপ করলে সেই জিনিসটা দুইবার আসবে দুইবার আসার মানে হচ্ছে পাঁচটা পার্চেস হলে সেটা আমাকে আমার ইভেন্ট ম্যানেজারে দশটা দেখাবে তার মানে এটা আমার মানে সঠিক ট্র্যাকিং হবে না এবং আমি ভুল ভালো রিপোর্ট পাবো এবং সেই রিপোর্ট অনুযায়ী আমাকে মানে চলতে হবে আর কি সো এই জিনিসটা আমরা সলভ করবো এই যে দেখেন সার্ভার থেকে ব্রাউজার থেকে যে দুইটা পেজ ভিউ আসছে এই দুইটা পেজ ভিউকে আমরা একটা করব পরবর্তীতে বিজিতে দেখা হচ্ছে